എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരുടെ എക്സാം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് ക്ലാസ്സിൽ വരെയുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ഈസി ആവാൻ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന ടീച്ചർ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ വേഗം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് ചിലപ്പം ഒരു പാർക്കിന്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു ഗാർഡന്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഏത് പിക്ചറും ആയിക്കോട്ടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏതൊരു പിക്ചർ എക്സാമിന് തരികയാണെങ്കിലും ആ ഏത് പിക്ചറിന്റെ താഴെയും കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വെറും രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ആ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് രണ്ടാമത്തേത് ദർ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഏതാണ് ദിസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതൊരു ചിലപ്പം പാർക്കിന്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് പിക്ചർ തന്നാലും കൂട്ടുകാർക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിന് താഴെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണ് ആ ഇതൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമുക്ക് ഏതൊരു പിക്ചർ തന്നാലും അതിന് താഴെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി കൂടെ എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ ആ ഒരു ചിത്രം എന്താണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഏത് പിക്ചർ തന്നാലും ആ ഒരു പിക്ചറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എന്ത് ദീസ് ഈസ് a beautiful picture this is a beautiful picture okay idoru manoharamaya chitram aanu okay aa oru sentence edhi kanjana nesham pinne nammal parayanda endana aa oru picture illa oro sadhanangaleyum kurichu nammal endu cheyanam parayanam ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പിക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കിന്റെ പിക്ചർ ആണ് തന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഒരു പാർക്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറെ കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു സ്കൈ ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും സൺ അല്ലെ ഒട്ടുമിക്ക പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്കൈ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കൈയില് ടു ബേർഡ്സോ ത്രീ ബേർഡ്സോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സണ്ണും എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും സ്കൈയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പിക്ചറിൽ ഒരു സണ്ണ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അവിടെ ഒരു സൺ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഏത് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ദിസ് ഉപയോഗിക്കണോ ദർ ഉപയോഗിക്കണോ അവിടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം ദർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ദർ ഈസ് എ സൺ ദർ ഈസ് എ സൺ എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് ആ സൺ എവിടെയാണുള്ളത് ആകാശത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ദർ ഈസ് എ സൺ ഇൻ ദി സ്കൈ ദർ ഈസ് എ സൺ ഇൻ ദി സ്കൈ നമ്മൾ 
കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം ഈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഒന്നിൽ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആറ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ അവിടെ രണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും there are two birds flying in the sky there are two birds flying in the sky aakashathilude rendu birds endavunnundu parannu povunnundu le appo kootukarku manasilayallo ees um aaru ubhayikkanad evidiyanennu oru sadhanathe kurichana parayunnengil nammal endu ubhayikkanam there enappum nammal endu ubhayikka ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമായും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആറ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ദർ ഈസ് ദർ ആർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരുന്നു പോവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക പിക്ചറിലും വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ട്രീ വരും സണ്ണ് വരും ബേർഡ്സ് വരും ബോയ്സ് ഗേൾസ് ചിലപ്പോൾ പാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പാർക്കിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സീസോ പോലുള്ള ചില കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ദർ ഇസ് എ സീസോ ദർ ഇസ് എ സ്വിങ് ദർ ഇസ് എ ബോയ് ദർ ഇസ് എ ഗേൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയാലും കൂട്ടുകാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ നമുക്ക് ഏതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ കൂട്ടുകാർ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദർ ഈസോ There are ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ദർ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രീസ് രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ദർ ആർ ദർ ആർ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ നിൽക്കാം അല്ലെ എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വ